Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV tumerejea tena kama tulivyokuambia tunakuwa na pumziko mafupi kwa lengo la kuletea matangazo ya mubashara moja kwa moja kutoka katika cha Mkweseko pale Machame mkoa ni Kilimanjaro ambapo siku ya leo ilikuwa ni siku ya kuweza kusafirisha mwili wa Dr. Reginald Mengi kutoka katika hapa Dar es Salaam hadi pale Machame ambapo mara baada ya kufisha mwili ule utapumzishwa pale alafu siku ya kesho e, shughuli za zingine zitaendelea kule kanisani na hivi sasa mtazamaji wa ITV na mtazamaji wa vituo vingine vya television hivi sasa mwili umeshawasili nyumbani na kama unavyoshuhudia kwenye picha hiyo tayari mwili umewasili pale na ndugu jamaa na marafiki wako maeneo haya ya nyumbani kwa lengo la kuweza kushiriki una mmoja ama nyingine kujua ni ni shughuli gani inafuata mara baada ya mwili huo kuwasili na mwili huo ulitoka katika majira ya saa tatu hivi katika viwanja vya kimataifa vya mwalimu vya mwalimu viwanja vya kimataifa vya Kia pale eh, Kilimanjaro ambapo tulishuhudia idadi kubwa ya viongozi mbalimbali wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Dr. Anna Mgwira alikuwa akiongoza viongozi hao kutoka katika safari ya Kilimanjaro Kia pale mpaka katika kijiji cha Mkweseko ambapo hivi sasa mwili huo umeshawasili umeshafika pale nyumbani kwa lengo la kuhifadhi sasa kwa lengo la kusubiria siku ya kesho ambapo mwili huo siku ya kesho kuanzia majira ya saa 12:30 utapelekwa utapelekwa katika 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 sala Kinjila Kilutheri KKKT na ibada maalum itafanyika pale mara baada ya ibada hiyo maalumu watu watapata fursa kuweza kuaga hivi sasa tazama kwenye runinga yako mtazamaji wa ITV unashuhudia pale e, tayari e, e, mwili huo umeshawasili nyumbani kwa hiyo kinachosubiriwa hivi sasa ni taratibu mbalimbali ambazo zimepangwa pale nyumbani ziendelee na taratibu hizo zikiendelea siku kupitia matangazo haya mubashara mtazamaji wa ITV tutakuletea matangazo haya moja kwa moja nini kinaendelea na nini kimepangwa kulingana na taratibu ambazo zinafanyika pale nyumbani Ikumbuke kwamba Dr. Reginald Mengi alifariki dunia Mei mbili e, mwezi huu akiwa katika falme za Kiarabu mara baada ya kugua a, kwa muda mfupi. Mambo mengi sana yamezungumziwa kuhusiana na Dr. Mengi. Dr. Mengi alikuwa ni mfanyabiashara, Dr. Mengi alikuwa ni mwenyekiti, Dr. Mengi alikuwa ni kiongozi na tunashuhudia pale viongozi mbalimbali. Mbali. Naona pale Lazaro Nyalandu, huyu ni mmoja kati ya wanasiasa wa siku nyingi. Naona pale wamesimama hapo kama unavyoshuhudia katika e, runinga yako lakini pia vile vile kuna viongozi wengine kadha wa kadha Uh, wako katika e, maeneo haya pale nyumbani ambapo msafara huo wa kusafirisha mwili wa mwenyekiti mtendaji wa kampuni IPP Dr. Reginald Mengi umeshafika nyumbani sasa. Na shughuli ambayo itafuatia mara baada ya sala maalumu kufanyika katika e, shirika la ibada pale Moshi mjini katika kanisa la Kilunjili Kilutheri itafuatia shughuli maalum ya kuweza kutoa heshima za mwisho kwa watu ambao wajapata fursa ya kufanya hivyo hapa jijini Dar es Salaam. Hapo jijini Dar es Salaam siku ya jana katika viwanja vya Karimje wakiongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli viongozi mbalimbali pamoja na wananchi walipata fursa ya kuweza kutoa heshima zao za mwisho. Heshima zingine za mwisho wanadhani zitatolewa pale e, katika kanisa la Kinjili la Kilutheri e, Moshi mjini siku ya kesho. Mara baada ya heshima za mwisho kutolewa, shule ambayo itafuata siku ya kesho itakuwa ni kuweza kumsitiri katika makazi yake ya milele katika kijiji cha Kisereni katika makaburi ya familia. Ampayo tumeshuhudia Tumeshuhudia kwamba uh, mwili umeshawasili hapo nyumbani Mkweseko ambapo tayari ni ndo nyumba ya mwenyekiti mtendaji wa makampuni IPP Dr. Reginald Mengi. E, hatua hii unazungumziaje japo kuna, kuna, kuna changamoto nyingi sana idadi kubwa ya wananchi walikuwa wakiuzuia msafara huu katika maeneo mbalimbali mbali, kutoka pale uwanjani Kia mpaka nyumbani kwa, kwa sababu ni mpendwa wao na hivi sasa mwili huo umewasili. Hatua hii ya kuwasili sasa wewe unaionaje? Mmesema vema Juma Kapalatma na nami nilikuwa na wasiwasi nasema sasa wananchi hawa lazima watumie hekima e, kwamba huwezi kukana ukalazimisha pengine ku kwa mwa wao wa, wa wenyewe kusafirisha mwili kuubeba kuna taratibu ili basi e, shughuli nzima iende vile ilivyotakiwa kwa sababu ukitaka uh, kufuatisha kila mtu afanya anachotaka pengine mweza msifikie mwafaka mzuri tayari kuna utaratibu ambao umeweka kwa hiyo tunashukuru kwamba tayari wameweza kumfikisha nyumbani Dr. Reginald Abraham Mengi na tayari kuna taratibu kadhaa ambazo zinaendelea na nina imani ya kwamba ndugu jamaa na marafiki walijitokeza pale nao wana hali ile ya, ya simanzi kama ambavyo unaweza kuona wamejipanga tayari kuweza kupokea uh, mwili wa mpendwa wao taratibu zimewekwa tayari kuna 
msalaba pale kuna picha ya marehemu Dr. Reginald Abraham Mengi lakini pia ndugu jamaa na marafiki wameweza kujipanga ili kuweza kuona utaratibu maalum ya kupokea mwili wa mpendwa wetu kuingizwa katika nyumba yake kwa ajili ya kusubiri taratibu mbalimbali mbali zitakazoendelea. Tunamzungumzia mtu ambaye ameiandika historia yake vizuri na ndio maana haya yote yanajitokeza. Mtu ambaye alizaliwa katika hali e, duni, hali ya umasikini lakini akajitahidi kwa juhudi zake kuweza kupata yale aliyoweza kufanikiwa katika maisha, kupata elimu na hatimaye kurudisha kwa wananchi kuanzia katika maeneo aliyokulia maana yake nyumbani lakini pia na Watanzania kwa ujumla na hata jamii ya kimataifa bila shaka alikuwa inamtegemea kwa sababu baadaye alikuwa anafanya biashara za kimataifa ifa kwa ni mtu ambaye alikuwa anategemewa sina nchi peke yake lakini na mataifa makubwa duniani kama ambavyo tumeshuhudia pia akiwa anapokea tuzo mbalimbali lakini mtu ambaye alikuwa na tafsiri sera za nchi kwenda kwa wananchi kweli kwa ni kiungo pia kizuri kati ya serikali na wananchi wake ambao wengi ni wananchi wa hali ya chini na bila shaka tumeona kitu ambacho ni cha kihistoria Sikumbuki hasa ilikuwa ni lini katika miaka yetu sisi kuona uh, barabara zinafagiliwa watu wazima wanitokeza barabarani wanafagia lakini kina mama watu wazima wakiwa wanatandika mavazi yao wakiwa wanatandika kanga ili kwamba gari ambayo imebeba mwili wa mpendwa wao iweze kupita ni kuonesha namna gani wameguswa na msiba huu lakini pia baadhi ya watu wanaonesha kutokuwa na matumaini ni wakati pekee wa kuweza kumtazama Mungu na kumlilia ili basi aweze kunyanyua watu wengine au kuifufua mbegu ambayo imepandwa katika mioyo yao kuweza kuwasaidia kutatua baadhi ya changamoto ambazo tayari zilikuwa zimeanza za kutatuliwa na Dr. Reginald Abraham Mengi ambaye bila shaka kwa kutambua hili aliacha kitabu ambacho ameandika I can I must I will akiwa anachochea watu kutoka tamaa kutoka pale walipo na kuzidi kusonga mbele kwa hii ni safari ya mwisho ambayo uh, kama tunavyoshuhudia kwamba jeneza sasa linashushwa nyumbani kwake kama tunaweza kuona umebebwa kwa heshima kabisa ukiwa unaingizwa ndani ya nyumba hiyo Juma Kapalatu bila shaka tunashuhudia kwa pamoja. E, tunashuhudia kwa pamoja ndio kama tulivyoambia watazamaji na wasikilizaji tawajuza kinachoendelea na hivi sasa katika picha hapo naoshuhudia mtazamaji na msikilizaji hivi sasa jeneza la mwenyekiti Dr. Reginald Mengi ndio linashushwa kwenye gari lile maalum na kwa lengo la kupeleka sasa ndani na ukishapelekwa kule ndani unahifadhiwa pale kushahifadhiwa pale ndani taratibu zingine maalum na zani zatangazwa za ndugu jamaa na marafiki naona viongozi mbalimbali na muone rafiki yake wa karibu kabisa pale alikuwa uh, anaitwa uh, Ole Sendeka moja kati ni mkuu wa mkoa wa Njombe no. lakini kwa hivi sasa amekuja kama ndugu wa karibu wa nime, familia nime, nime muona kwenye kwenye siku zote za msiba huu mm. tangu siku ya kwanza akiwa na anaisaidia familia kwa ukaribu kabisa naonesha namna gani alikuwa ameshibana na marehemu dr Uh, Reginald Abraham Mengi na bila shaka kuna mengi ambayo pengine taratibu taratibu tukikaa na mzee Ole Sendeka tajua mengi na pengine ni kitu gani ambacho tunastahili kukifanya katika kuya enzi zaidi yale ambayo alikuwa ni maono ama ndoto za dokta lakini pia vivyo kuna kiongozi mwingine ambao ni kiongozi wa karibu kabisa japo ni mwanasiasa ni kiongozi wa jamii ni kiongozi mwanasiasa anaitwa Uh, James Mbatia. Huu ni miongoni mwa viongozi wa kisiasa lakini pia vile ni miongoni mwa marafiki wa karibu wa Dr. Reginald Abraham Mengi ambao alikuwa anajadiliana masuala mbalimbali ya maendeleo na ni pia vile ni mbunge wa Vunjo kule mkoani Kilimanjaro na yeye nimemshuhudia katika msafara huu kutoka pale nyumbani pale kia lakini pia vile katika picha ambazo zimepita punde na yumo lakini kuna viongozi mbalimbali wengi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ambatana na msafara huu kwa lengo la kwenda kuhakikisha Dr. Reginald Mengi anapumzishwa katika e, nyumba yake ya milele lakini pia vile mabalozi kadhaa tunaambiwa kuna mabalozi mbalimbali mbali, wa nchi mbalimbali ambao mbali, mbali, wanaziwakilisha nchi zao hapa nchini Tanzania nao wamo katika msafara huu Empire Dr. Reginald Mengi alikuwa ni rafiki wa mabalozi mbalimbali mbali, hapa nchini Tanzania na balozi wa Palestina juzi amezungumza kuhusiana na kuguswa kwake na kifo cha Dr. Mengi. Ukaribu huu wa mabalozi mbalimbali katika kutengeneza mahusiano mazuri. Mbali nchi na nchi lakini yeye ye kama mfanyabiashara ambaye alikuwa anatafuta fursa katika nchi zingine na zileta hapa kwa manufaa wa wafanyabiashara kupitia balozi mbalimbali. E, balozi wa Faransa, balozi wa Uingereza, japo kule Uingereza na mwenyekiti pia na makampuni mbalimbali kama mwanahisa. Hatua hii katika swala zima la kuhamasisha upendo miongoni mwa mabalozi. Hili unalionaje? Ningeweza kumpa nafasi hiyo pia ya ubalozi kwa sababu hakutumwa bila shaka na mtu yoyote lakini kwa mapenzi yake kwa wananchi 
kwa wa, wa Tanzania wenzake hasa wa hali ya chini amekuwa ki tumia fursa leo kwenda kwa mabalozi mbalimbali mbali, kuzungumza nao umemtaja balozi wa Palestina katika uh, salamu zake akijitahidi sana kuongea kwa lugha uh, ya Kiswahili pia ameonesha namna gani walikuwa na vikao vya mara kwa mara kuzungumza mipango mbalimbali mbali, akiheshimu na kuthamini mchango wake uh, aliyokuwa akiupata aki, aki kutoka kwa Dr. Reginald Mengi mchango wake wa kimaendeleo ya kibiashara mchango wake wa namna ya kuweza uh, kusaidia wananchi hasa wa Tanzania kutoka nchini Palestina lakini na maeneo mengine ambayo nchi hizi imekuwa zikifanya biashara kumbuka kwamba Dr. Reginald Abraham Mengi alikuwa ni mtu mfanyabiashara um, lakini hakuangalia sana maslahi ya kibiashara tu yali kwa naangalia namna gani biashara anayoifanya na inawagusa wananchi moja kwa moja kwa hiyo ukiangalia mabalozi wengi ambao walikuwa naongea nao au wanaomkumbuka ni mtu ambaye alikuwa nakaa ana tabia ya kusikiliza ana tabia ya ku panga na kushauri pengine kitu gani ambacho wanaweza kufanya kwa pamoja kikaweza kanufaisha wananchi hasa wa Tanzania. Naweza nikamwita balozi kwa namna moja au nyingine. Eh serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ayo uh, ina sera yake moja nzuri sana inaitwa sera ya uwekezaji na uwezeshaji. Hasa katika hii sera ya uwekezaji. Dr. Mengi pamoja na mmoja aliyokuwa akiyafanya hapa duniani wakati wa hai wake alikuwa anapenda sana hii sera inaitwa sera ya uwekezaji lakini yeye alikuwa anaipenda kwa namna gani sera ya uwekezaji inufaishe kwanza mwekezaji mzawa na mwekezaji mzawa kisha nufaika alafu baadaye sasa tuweze kuangalia watu wengine maana yake tunazungumzia rasilimali mbalimbali ambazo zinapatikana katika nchi yetu zimnufaishe kwanza zimnufaishe kwanza mzawa alafu baadaye ndo mgeni apate kwa hiyo hii sera alikuwa ni tafsiri kwa vitendo na miongoni mwa vitu alivyokuwa anavifanya ni pamoja na kuendelea kutoa usia mara kwa mara kuweza kuifanya sera hii ika ikapenda na wananchi kwanza na wenyewe wakapenda kwanza kuwekeza kwa sababu Dr. Mengi pia alikuwa ni mwekezaji katika sekta mbalimbali. Unapozungumzia ujenzi wa viwanda, unapozungumzia pia vile vile uwekezaji katika sekta ya madini, huu ni uwekezaji, tena uwekezaji wa uzao. Kwa sababu Dr. Mengi pia alikuwa ni mwekezaji katika sekta ya madini katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo tunapomthamini mwekezaji wa ndani katika siku zijazo, tafsiri yake ilikuwa ni pamoja na kuangalia mwekezaji wa ndani atathamini kwamba utoaji wa ajira kwa Tanzania kwanza ili kwa wawekezaji waliobakia kutokana na uhusia huu unawaambia nini wawekezaji wengine ambao bado wanania wa dhati ya kuendelea kumuunga mkoa wa Dr. Mengi kwa kuwekeza hapa Tanzania kuna wakati ambapo Juma Kapalatu tunaweza tukatumia msemo wa Kiswahili ambao unasema mwenye macho haambiwi tazama uh, Dr. Reginald Abraham Mengi ni mmoja kati ya wazawa wawekezaji wa zawa ambao walikuwa natumia nguvu zao nyingi kuwekeza hapa hapa nchini. Kumbuka nikitazama historia yake alianzia kwenye uwekezaji wa kalamu eh, za inaweza kuandikia kwenye chumba chake. Lakini alikuwa anawasaidia ana, ana kina nani? Wananchi wa hapa hapa nchini katika katika uh, sekta gani sekta ya elimu bila shaka alikuwa anaangalia na kipindi kile uh, ukisoma historia kulikuwa na upungufu wa, wa vifaa kama hivyo kwa hiyo akaangalia akaona kwamba hii ni fursa akaamua kujikita kule ngoja nisogeze kalamu kwa watanzania wenzangu wapate vitu vya kuandikia na kuweza kujifunza kwa ni mtu ambaye alikuwa anaangalia kitu ambacho kinahitajika kwa kipindi kile lakini kitawasaidia wananchi walio wengi angalia Uh, miaka hiyo ya 94 anaangalia wananchi wanataka nini wanataka kuona kombe la dunia wanataka kupata habari yeah. anakuja na wazo la vyombo vya habari lakini pia na viwanda vingine mbalimbali ambavyo amekuwa navyo kwa ni mtu ambaye mm. uh, ana, ana, anahamasisha wawekezaji wa ndani kutumia kutumia ubunifu lakini ubunifu ambazo zitakuwa zikisaidia wananchi hasa wa ndani na kuwekeza hapa hapa nchini kuna mtoa um, shuhuda mmoja ambaye alikuwa anamuelezea Dr. Reginald Mengi kwamba alikuwa ni mmoja kati ya, ya watu bila shaka ni balozi huyu wa Ghana hmm. alikuwa anaelezea kwamba amemhamasisha kuwekeza katika nchi yake ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa hawataki kuwekeza nje tu wanataka kuwekeza katika nchi zao kwa sababu uchumi ule unakuza nchi husika na kusaidia wananchi ambao wako katika nchi zile kwa hiyo wawekezaji wa, wa hapa nchini wanahamasishwa pia kwa namna moja au nyingine kutazama fursa zilizopo lakini ni kuweza kuwasaidia uh, kuwekeza katika biashara ambazo zitakuwa na faida kwa Watanzania na hasa walio wengi ambao wana shida uh, za hapa hapa nchini. Tunaonyeshwa pia picha ya machame nyumbani kwa Dr. Reginald Mengi ambako huko ndiko uh, shughuli nzima ndiyo itakacho itakapofanyika ndio. Mm. Mm. Kwa hiyo 
Kwa hiyo kama ninavyosema kama ninavyosema kwamba tayari tumfahamishe msikilizaji na mtazamaji hivi sasa kwamba mwili wa Dr. Reginald Habram Mengi umeshawasili katika kijiji cha Mkweseko kule Machame mkoa wa Kilimanjaro na tayari umeshahifadhiwa katika nyumba yake ambapo alikuwa akiondoka hapa Dar es Salaam anakwenda Moshi Kilimanjaro kule Machame anafikia pale Mkweseko kwenye nyumba yake ambayo alikuwa amejenga pale kama mtanzania kama mtu mwingine kwa hiyo mwili huo hivi sasa umehifadhiwa pale kwa hiyo kuna ndugu jamaa na marafiki wakiwemo watoto wake wao wanashiriki pale kwa hiyo mara baada kulingana na taratibu na mila na taratibu za, 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 za makabila ya kule kwamba mwili ule utapaswa kulala pale nyumbani alafu kesho utapelewa kanisani kwa lengo la kuweza kutoa uh, kuweza kuifanyia ibada maalum kwa hiyo bado tunaendelea kuelezea mambo mawili matatu tukiendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Machame kama kuna lolote la msingi tunaamini yapo mengi tutaendelea kuwafahamisha watazamaji e, kuhusiana na msiba huu wa kitaifa kwa kweli jasiri muongoza njia kama alivyokuwa anasema rafiki yangu Hassan Ngoma ameondoka katika ardhi hii kwa hiyo tunaamini liga si yaloiacha mambo mazuri yaloiacha watu wengine wataweza kuyafa, kuyafanya ili kuendelea kuwa kichocheo kizuri Julai mbili mwaka na kumna naye Dr. Mengi alizindua kitabu chake cha I can I must I will. Na kama ninavyotazama katika picha hapa mwili tayari umeshaingizwa ndani hivi sasa mtazamaji wa ITV mwili umeshaingizwa ndani hivi sasa tunaona ndugu jamaa na marafiki wako pale kwa lengo la kuweza kushuhudia nini kina, kinafuata lakini tayari mwili umeshaingizwa ndani ndio yatua iliyopo hivi sasa e, mpayo. Naam ni, ni, ni masikitiko hmm. uh, na kuna wakati Juma machozi machozi naweza nikaita machozi ya, ya, ya furaha pia yalinilenga yali lenga kwa sababu nikiangalia jinsi ambavyo watu wamejitokeza kwa furaha kila mmoja anaelezea jinsi ambavyo uh, Dr. Reginald Abraham Menge amegusa maisha yake unaweza kuona kwamba uh, mzee huyu kuna kitu ambacho alikifanya katika maisha yake haijalishi ni umri mkubwa um, kiasi gani amekuwa nao lakini namna gani ameweza kugusa maisha ya watu mbalimbali Uh, kuweza kutatua changamoto na shida walizokuwa nazo. Kwa hiyo ilikuwa na, naangalia na sema uh, kuna jambo la kujifunza, kuna jambo la kujifunza. Katika kila hatua ambayo amepita ameweka alama. Kwa hiyo ndio maana unaona ndugu jamaa na marafiki ambao wamejitokeza hata nyumbani walikuwa natamani wao wenyewe wa ubebe mwili, kuonyesha mapenzi yao, kuonyesha umuhimu ni kubwa mm. sana. Mm. Kwamba na wengine Juma uliona unatamani kushika tu hata gari ambayo ilikuwa imebeba mwili wake. Kwa nini wanataka ku kujihusianisha na ile furaha ama heshima ambayo alikuwa ameifanya enzi za za uhai wake. Kwa hiki ndicho ambacho tunatakiwa pia kujifunza Juma Kapalatu kwamba katika maisha bila shaka hebu fanya nini. kitu fanya kitu kwa ajili ya watu hmm. na hicho kitu kitaendelea kuishi. E, wakati msafara unatoka pale Kia kuelekea kule Machame changamoto zilikuwa ziko nyingi na hizo changamoto zilikuwa ziko nyingi ingekuwa labda ingekuwa basi ni kiongozi wa kitaifa basi wenda polisi wangetumia nguvu lakini kwa sababu alikuwa anasafirishwa mtu wa watu inabidi polisi watumie busara zaidi watumie hekima zaidi kwa lengo la kuweza kuweka watu pembeni e, ili kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kulingana na utaratibu uliokuwa umepangwa kwa hiyo Tunaamini hata siku ya kesho changamoto hizi zinaweza zikajitokeza zaidi kwa sababu kesho ndio kesho mpayo kwa sababu kesho kuna kuna ibada maalumu itafanyika moshi mjini pale mara baada ya ibada mara baada ya ibada maalumu tukio ambalo litafuata litakuwa ni tukio la kutoa heshima za mwisho kwa wale ambao wajapata fursa kuweza kutoa heshima zao huku mjini kule moshi watafanya hivyo sipati picha katika tukio hile hali itakuwaje kwa dr mengi hivi sasa ambayo alikuwa ni kipenzi cha watanzania waliokuwa wengi Ninaamini nina ya kwamba kuna timu ya watu kamati maalumu ambayo inaratibu mambo haya bila shaka kwa leo wame, wame, wameona jinsi hali ilivyokuwa ngumu kwa askari wa usalama barabarani ambao ilibidi wakati fulani wapite mbele eh, kamanda mwenyewe liona inabidi apite mbele kuongoza magari lakini baadaye walikuja na, na, na mkakati ama niseme mbinu nzuri ya kushikana mikono pembeni kutengeneza gari, ukuta kutengeneza ukuta hmm. ili kudhibiti watu ambao walikuwa naingia na kuwezesha msafara kupita bila shaka watakuwa wameshagundua hiki na pengine kesho kutakuwa na utaratibu maalum wa kuweza kuandaa 
uh, hali ambayo itawezesha shughuli nzima kwenda kwa, kwa kwa usalama lakini vizuri na kwa haraka kwa sababu ninaamini pia watu watakaojitokeza ni wengi kwa mambo haya yanapotokea yanatufundisha uh, tumeona kwamba ni eneo la nyumbani ambako kutakuwa na watu wengi zaidi lakini moshi KKT moshi mjini pale uh, biashara kutakuwa na ibada sijajua jengo litakuwaaje lakini najua kuna ni moja kati ya uh, pro, makanisa makubwa protokali ambayo zitakuwa zimewekwa vizuri ili mm. uh, umati wa watu ambao utajitokeza uweze kutoa heshima za mwisho na ibada ya kwenda vizuri kwa hiyo mambo kama yanapotokea juma kapala tunaamini kwamba uh, kamati zinaona na zitakuwa zinapanga na ni wepesi kubadilika kulingana na mazingira Mwaka 2013 Dr. Reginald Abraham Mengi alitangazwa na jarida la Forbes e, toleo la Afrika kuwa ni moja ya matajiri zaidi barani Afrika lakini miongoni mwa matajiri ambao utajiri wao umekuwa ukisaidia wanajamii hasa wa kipato cha chini. Ni mtu tajiri lakini utajiri wake unasaidia wananchi wa chini kabisa na hawajivuni. Jarida la Forbes ni moja ya majarida makubwa sana ambayo Utafiti wake unapofanyika ni wa kuaminika na watu wengi. Ni moja majarida makubwa yanaoaminika duniani kote. Kwa hiyo Forbes walitambua mchongo mwenyekiti na kusema kwamba utajiri wake unasaidia watu wa chini. Sasa si ninapozungumzia hili najaribu kuangalia Tanzania tuna matajiri Dr. Mengi ni tajiri lakini tunaamini kuna matajiri wengine wakubwa zaidi ya Dr. Mengi. Sijui nafasi yao ya utajiri katika swala zima la rasilimali zao wamefanya vinini vipi katika kujifunza. Tunashuhudia tuna Dr. Mengi hapa E, tunaona picha hapa moja kati ya picha alikuwa na, 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 na mheshimiwa rais Kikwete enzi hizo na shule mbalimbali Dr. Kizifanya ili moja kati ya viwana alivyofungua uwekezaji wake e, haya ndio mambo ya msingi ya Dr. Mengi alikuwa akiyafanya wakati wa hai wake ikiwa ni sehemu moja hapo ya, ya, ya kuacha kumbukumbu hiyo picha hapo naona ni moja kati ya shughuli zake za kuweza kusaidia watu matibabu ona hapo juma kapalato anamsikiliza binti anajieleza mm. anajua yuko kwa baba anazungumza anafunguka eh, shida zake ndio tulikuwa tunazungumzia swala la utajiri na rasilimali mtu aliyokuwa nazo binafsi unasaidia vipi wananchi wale ya chini ndio mm. uh, ukiangalia katika historia uh, mwanzoni tu hapa nimetoka nime kusema kwamba kitu alichokuwa nakipata 